இன்று இந்தியாவின் எழுபத்து ஐந்தாவது விடுதலை நாள் நவீன உலகம் இதுவரை கண்டிராத பெரும் போராட்டங்களில் ஒன்று நமது புகழ்பெற்ற விடுதலை போராட்டம் நமது தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சியில் ஓராண்டாக அப்போராட்டத்திலிருந்து ஒரு சிறு துளியை கனநேர கண்ணோட்டமாக சுதந்திர அமிர்த மகா உற்சவத்தின் ஒரு பகுதியாக தினந்தோறும் அழைத்து வந்தோம் அத்தொடரின் இன்றைய நமது நிறைவு நிகழ்ச்சியில் எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு பின் செல்வோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சுதந்திர தினத்தன்றும் அதன் முதல் நாளுமான காலத்திற்குள் செல்வோம் சுதந்திர இந்தியாவின் முதல் பிரதமர் ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் ஆற்றிய விதியுடனான ஒப்பந்தம் என்ற பேச்சை நாம் நினைவு கூறுவோம் அந்த புகழ்பெற்ற பேச்சில் பிரிட்டிஷ் காலனி ஆட்சிக்கு எதிராக நடந்த இந்திய விடுதலை இயக்கத்தின் வெற்றிகரமான உச்ச நிகழ்ச்சியின் சாரத்தை பிழிந்து தந்திருந்தார் நேரு அந்த பேச்சிலிருந்து சில தேன் துளிகளை இப்போது நாம் பருகலாம் And now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. Arasiyal Nirnaya Sabayin, Thalaivar Yengira Murayil, Dr. Rajendra Prasad, Indiyavin, Varungara Nokkam Kurittu Vibaritta. our public servants in various departments of government have to shed their role as rulers and have to become true servants of the people that their compeers are in all free countries the people and the government on their side have to give them their trust and assure them conditions of service in keeping with the lives of the people in whose midst they have to live and serve we welcome the indian states which have acceded to india and to their people we offer our hands of comradeship to the princes and the rulers of the states we say that we have no designs against them we trust they will follow the example of the king of england and become constitutional rulers they would do well to take as their model the british monarchical system which has stood the shock of two successive world wars when so many other monarchies in europe have toppled down to indians settled abroad in british colonies and elsewhere we send our good wishes and assurances of our abiding interest in their welfare to our minorities we give the assurance that they will receive fair and just treatment and their rights will be respected and protected indiya arasiyal amaippai uruvaakkuvadil irundha mukkiya pani kurithum dr rajendra prasad kurippitta one of the great task which we have in hand is to complete the constitution under which not only will freedom and liberty be assured to each and all but which will enable us to achieve and attain and enjoy its fulfillment and its fruits we must accomplish this task as soon as possible so that we may begin to live and work under a constitution of our own making of which we may all be proud and which it may become our pride and privilege to defend and to preserve to the lasting good of our people and for the service of mankind palver arasiyal shasana padavigalil sevai aatriyavargalum நாட்டிற்காக தங்களது வாழ்க்கையை தியாகம் செய்த ராஜதந்திரிகளும் பெரும் விடுதலை போராட்ட மா வீரர்களும் கொண்டிருந்த நோக்கங்களின் அடிப்படையில் பாரதம் தற்பொழுது பீடு நடை போட்டு வருகிறது இந்தியா அதன் எழுபத்து ஐந்தாவது விடுதலை நாளில் பெரும் சமூக முதலீட்டுடன் பெரும் பொருளாதார வலுவுடன் திகழும் கட்டுக்களற்ற உலகின் பெரிய ஜனநாயக நாடாக திகழ்கிறது எழுபத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் மாதம் பதினைந்தாம் நாள் இந்திய அரசியல் சபை கூட்டத்தில் விடுதலை வீராங்கனை சுசேதா கிருபாலினி சாரே ஜஹாத்சே அச்சா ஹிந்துஸ்தான் ஹமாரா என்று பாடினார் சுதேசா கிருபாலினியின் 
அழியாத குரலோடு இணைந்து இரண்டாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழில் கொண்டாடவிருக்கும் இந்திய விடுதலையின் நூற்றாண்டை நோக்கி நாம் வெற்றி நடை பயில்வோம் பாரத் மாதா கி ஜய் பாரத் மாதா கி ஜய் வந்தே மாதாராம் வந்தே மாதாராம் ஜெயஹன்